Ihr wollt ein leises und leistungsstarkes Testsystem, aber keine AIO. Habe ich Testsystem gesagt? Ihr wollt ein leises und leistungsstarkes System, aber keine AIO. Bei den guten alten Luftkühlern gibt es einige neue, vielversprechende Hochleistungsmodelle. In unserem Luftkühlertest haben wir ein paar Kandidaten auf Herz und Nieren geprüft und zeigen euch, welches Modell uns besonders überrascht hat. Unser Testfeld besteht aus diesen neuen Kühlern. Fehlt euch ein bestimmter? Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wir werden unser Testfeld in Zukunft noch erweitern. Getestet wird jeder Kühler auf einem Intel Core i9-12900K, der auf einem Gigabyte Z790 Tachyon Mainboard montiert ist. Die CPU haben wir auf 150 Watt im BIOS gedrosselt. Bitte bei diesem Wert nicht aufschreien. Würden wir bei Höchstleistungen von 250 Watt testen, würden sämtliche Mittel- und Budgetklasse Kühler die CPU ins Temperaturlimit laufen lassen und somit keine validen Messwerte mehr erzeugen. Auch können wir sonst die Kühler im Ultrasilent-Bereich nicht vergleichen. Wir testen bei jedem Kühler die Leistung in Abhängigkeit zur Lärmentwicklung. Also haben wir jeden Kühler daher einer Lautheitsnormierung unterzogen. Das heißt, die Drehzahl der verbauten Lüfter wurde von uns mittels Labornetzteil so lange eingestellt, bis wir einen genauen, spezifischen Wert in Zone messen konnten. Gewählt haben wir dann diese fünf Zone-Werte, die verschiedene Anwendungsszenarien von Ultrasilent bis zu hoher Last darstellen sollen. Unter Cinebench Vorlast liefert uns jeder Kühler einen Messwert in Form einer Temperaturdifferenz zwischen der CPU und der Umgebungsluft. Dieses Temperaturdelta stellt die Leistung des Kühlers dar. Je niedriger, desto besser. Was wir dabei rausbekommen haben, ist durchaus spannend. Wer sich ganz und gar dem Silent-Bereich verschrieben hat, für den dürfte vor allem die Leistung bei den niedrigen Lautheitswerten von 0,2 und 0,3 Zone interessant sein. Vor allem der Be Quiet Dark Rock Elite und der Cooler Master MA824 Stealth sind hier eine fantastische Wahl. Mit 38,6 bzw. 38,89 Kelvin haben beide Kühler trotz der geringen Lautheit bei 0,2 Zone ein sehr gutes Temperaturdelta. Und das auch bei 0,3 Zone, wo sich der MA824 schließlich gegen den Dark Rock Elite behauptet. Kühler, die durch lautere Lüfter Nebengeräusche auf sich aufmerksam gemacht haben, wie zum Beispiel der Johnsbo HX7280 oder der Alpen 5 Brocken 4 Max, fallen bei diesen niedrigen Lautheitswerten besonders mit einer suboptimalen Leistung auf. Beim 0,5 Zone Test springt die Reihenfolge dann etwas durcheinander. Zum Beispiel kann sich ab diesem Punkt der Noctur NHD15 leistungstechnisch über den Dark Rock Pro 5 setzen. Und das bleibt bei höheren Lautheitswerten auch so. Im unteren Testfeld ist 0,5 Zone auch der eine Punkt, an dem Arctic Freezer 34 Esports Duo es schafft sich nicht nur gegen den Alpen 5 Brocken 4 Max, Max, sondern auch gegen Montex Metal DT24 Premium Kühler durchzusetzen. Wohlgemerkt, beides Dual Tower Modelle, der Arctic nicht. Bei 1,0 und 2,0 Zone soll höhere CPU-Last simuliert werden. Und das Kühlertestfeld verschiebt sich tatsächlich auch noch etwas. Ja, die beiden Spitzenmodelle bleiben an ihren Spitzenpositionen. Und vor allem der Master Air kann sich mit einer hervorragenden Leistung noch weiter vom Rest absetzen. Im hinteren Testfeld aber rücken der Deepcool Assassin 4 und der Johnsbo HX7280 vor den Dark Rock Pro 5. Der Brocken 4 Max von Alpenfön bleibt selbst unter voller Lüfterdrehzahl unter einer Lautheit von 2,0 Zone und fällt somit aus dieser Wertung heraus. Kommen wir schließlich zu einem Extra-Test, der unsere Lautheitsnormierung erst einmal außen vor lässt. Es geht um die maximal mögliche Leistung des Kühlers. Da jeder Kühler mit unterschiedlichen Maximaldrehzahlen und der einhergehenden Lärmbelastung auffordert, kann man hier nichts mehr normieren. Die Lüfter werden schlichtweg auf Volllast gestellt und die Leistung des Kühlers gemessen. Bei Lautheitswerten jenseits der 2,0 Zone geht es hier eh nicht mehr um den praktischen Nutzen, sondern lediglich darum, was möglich wäre. Obwohl das Testfeld in einigen Bereichen gleich bleibt, machen der Assassin 4 einen kleinen und der Johnspo HX7280 einen enormen Satz nach vorne. Die drei Lüfter des Johnspo Kühlers drehen sehr hoch und liefern diesem Monster eine sehr gute Höchstleistung. Aber am Cooler Master Modell kommt er dennoch auch hier nicht vorbei. Doch wer hat denn schlussendlich gewonnen? Testsieger ist mit fantastischen Werten in fast jedem Punkt der Cooler Master Master Air MA824 Stealth. Er holt sich in vier Messungen den Sieg. Lediglich bei 0,2 Zone ist er minimals dem Flaggschiff von Be Quiet unterlegen. Auch im Volllasttest schlägt das Modell von Cooler Master jegliche Konkurrenz. Der Kühler überzeugt durch viele punktuell auftreffende Heatpipes, die viel Hitze von der CPU abtransportieren können. Hinzu kommen die fantastischen Mobius Lüfter, die den MA824 sehr leise und gleichzeitig leistungsstark machen. Durch die spezielle Konstruktion, bei dem die Montageschrauben durch den Kühler geführt wurden, lässt sich der Kühler außerdem außerordentlich leicht montieren. Ein absolut verdienter Sieg für den Cooler Master Bolin. Den zweiten Platz holt sich Be Quiet. Wir haben beide auf der Gamescom vorgestellten Be Quiet Kühler in unser Testfeld aufgenommen. Nicht, weil wir Be Quiet so lieb haben, sondern weil wir wissen wollten, was man beim Elite für 10 Euro mehr bekommt. 
Wohl eine Differenz von zwei Plätzen. Die Elite-Version des Dark Rock schafft es mit guten Temperaturen direkt hinter den MA824 auf den zweiten Platz. Der kleine Bruder mit dem Zusatz Pro 5 büßt dagegen durch den kleineren Frontlüfter etwas ein und landet in unserer Leistungsbewertung auf dem vierten Platz. Wir haben übrigens von den potenziellen Problemen auf AM5-Systemen mitbekommen, können uns aber selbst noch nicht dazu äußern. Aber wir sind da dran und testen das in Kürze. Dazwischen schiebt sich ein alter Bekannter. Trotz seines Alters schafft es der Noctur NHD15 auf den dritten Platz. Der Kühler beweist damit mal wieder, dass eine gute Konstruktion weit gehen zeitlos ist. Die Temperaturdifferenzen sind in allen Lautheitsszenarien durchweg im guten Bereich. Der NHD15 kämpft in vielen Wertungen mit dem Dark Rock Pro 5 um die Vorherrschaft und kann diese auch in den meisten Fällen erreichen. Er schiebt sich somit knapp vor das brandneue Be Quiet Modell. In der Leistungsbewertung auf dem fünften Platz befindet sich der Assassin 4 von Deepcool. Der Kühler ist vor allem durch sein schickes Design auffällig. Der Kasten hat aber auch einiges auf dem Kasten. Der Assassin präferiert weder Seilen noch Lastbetrieb, sondern liefert eine gute Durchschnittsleistung bei jedem der Messpunkte. Für alle Designinteressierten daher ein Tipp, denn hier werden Leistung und Design kombiniert. Jetzt kommt die absolute Brechstange. John Spool liefert mit dem Helix einen Monster von Kühler, der nicht nur mit zwei Lüftern betrieben wird, sondern, oh, ja, sondern gleich drei im Lieferumfang bereithält. Dass das Motto viel hilft, viel nicht unbedingt aufgeht, wird hier leider etwas deutlich. Denn die drei beigelegten Lüfter machen Lagergeräusche und kosten dem HX 7280 eine mögliche höhere Platzierung als den sechsten Platz. Ja, der Kühler kann im Maximalleistungstest einen guten Wert erreichen, aber auch hier macht die Konkurrenz von Cooler Master klar, dass sich Silent und Höchstleistungsanspruch nicht gegenseitig ausschließen müssen. Dahinter ordnet sich der Montech Metal DT4 24 Premium ein. Das hübsche RGB macht was her, das Modell ist aber eher ein Durchschnittskühler. Bei den zwei verbauten 120mm Lüftern handelt es sich nicht um die leisesten Kandidaten und die Lüftergröße selbst gibt dem DT24 schon einen kleinen Nachteil gegenüber der höheren platzierten Konkurrenz, die meist mit mindestens einem oder gar 240mm Modellen aufwarten. Die Leistung ist dementsprechend eher im mittleren bis unteren Bereich in diesem Test. Der Arctic Freezer 34 eSports Duo ist in diesem Testfeld etwas weiter hinten gelandet. Doch davon darf man sich nicht täuschen lassen. Das Modell verfügt über zwei leise 120mm Lüfter und ist das einzige Single Tower Design in diesem Test. Mit Hinblick auf die kompakten Abmessungen und vor allem dem sehr niedrigen Preis von nur ca. 40 Euro ist der Freezer 34 ein fantastischer Kühler, der sich rein gar nicht verstecken braucht. Mit einem minimalen Leistungsunterschied kann der Freezer sogar fast mit dem Montech Metal mithalten. Gegen Alpen 5 Brocken 4 Max kann er sich dagegen durchsetzen und liefert deutlich bessere Temperaturen in sämtlichen Messungen. Ein absoluter preis leistungs -Tipp. Wo wir schon von Brocken 4 Max sprechen, der hat leider nur den letzten Platz erreicht. Der 120mm Slim Lüfter in der Front macht schlichtweg zu viele Geräusche und sorgt in der Lautheitsnormierung für eine niedrige Drehzahl, die wiederum die Kühlleistung beeinträchtigt. Mit besseren Lüftern wäre der Brocken 4 Max deutlich konkurrenzfähiger. So bleibt noch das hübsche Design und die vergleichsweise kompakten Abmessungen. Und damit zum Fazit. Es sind ein paar hervorragende Luftkühler hier im Test. Vor allem der Cooler Master, Master Air, MA824 Stealth, aber auch der Be Quiet Dark Rock Elite. Gute, leise Lüfter und ein tolles Design machen viele der Kühler in diesem Vergleich zu hübschen Alleskönner. Ob sie eine richtige Alternative zu einer AIO sind, das können wir erst beantworten mit unserem kommenden Kompaktwasserkühlungstest. Eindruck machen die Kühlermonster aber definitiv. Einen kleinen Wermutstropfen gibt es aber auch bei diesen Hochleistungskühlern. Und das ist der Preis. Die meisten Modelle hier, mal Arctic außen vor gelassen, sind erst jenseits der 80 Euro Marke zu haben. Für die Spitzenmodelle von Cooler Master, Be Quiet und Noctua muss man gar über 100 Euro berappen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, welche Kühler wir als nächstes testen sollen. Und wenn ihr noch mehr Bock auf Kühlung habt, dann schaut euch doch unser Video zum Alpha-Kuhlüfter an. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder und bis dahin macht's gut und ciao.